আসসালামু আলাইকুম প্রিয় ছাত্রছাত্রী আশা করি ভালো আছেন আমি আপনাদের জন্য এই মেজারস অফ ডিসপারশনের আরেকটা ছোট অঙ্ক নিয়ে হাজির হয়েছি ইয়ার কোশ্চেন এগুলো বি পার্টের অঙ্ক আমি বড় বড় অঙ্কগুলো শেষ করে ফেলছি কয়েকটা আজকে ছোট বি পার্টের অঙ্ক করতেছি মেজারস অফ ডিসপারশন চ্যাপ্টার ফোর বিজনেস স্ট্যাটিস্টিক্স বইয়ের আর এই অধ্যায়টা যারা বিবিএ করতেছেন তাদের অ্যাকাউন্টিং সাবজেক্ট নিয়ে এবং ম্যানেজমেন্ট সাবজেক্ট নিয়ে ওখানেও রয়েছে পাশাপাশি যারা এম বিএ করতেছেন দিকটি থেকে প্রিলিতে মাস্টার্স প্রিলিতে প্রথম বর্ষে আছেন ওখানে বিস্টিস স্ট্যাটিস্টিক্স বইয়ে এই অধ্যায়টা রয়েছে গুরুত্বপূর্ণ একটি অধ্যায় প্রতি বছর অঙ্ক আসে আমি এখন এটা থেকে অঙ্ক শুরু করব ছোট অঙ্ক বি পার্টের অঙ্ক এগুলো তাহলে এই যে প্রবলেম বি টোয়েন্টি এই অঙ্কটা নিয়ে আমি এখন আলোচনা করব মিনস মিন অফ একশো আইটেম একশো আইটেমের মিন মানে আমরা জানি গর ইজ ফিফটি একশো আইটেমের গড় দেওয়া আছে ফিফটি অ্যান্ড দে আর স্ট্যান্ডার্ড ডিভিশন স্ট্যান্ডার্ড ডিভিশন দেওয়া আছে কত ফোর ফাইন্ড আউট দ্য সাম অফ স্কোয়ার সাম অফ স্কোয়ার মানে স্কোয়ারের বর্গ সাম মানে যুগফল বর্গ যুগফলের বর্গগুলো বের করতে হবে অল আইটেম সকল আইটেমের সুতরাং কথা এটা সামিশন সামিশন এক্স এক্স স্কোয়ারের বের করতে হবে তাহলে আমাদের কোয়েশনের মধ্যে কী কী দেওয়া আছে সেটা আগে দেখি গিভেন দ্যাট মানি দেওয়া আছে এন এন মানি নাম্বার টোটাল কত আইটেম একশো তাহলে এনের মান দেওয়া আছে এন সমান একশো দেওয়া আছে মিন মানি এক্স বার আমরা জানি এক্স বার মান কত ফিফটি পঞ্চাশ তাহলে এক্স বার কত দেওয়া আছে পঞ্চাশ দেওয়া আছে এন স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন বা সিগমা দেওয়া আছে যেটাকে সিগমা বলে ফোর এগুলো দেওয়া আছে তাহলে এনের মান দেওয়া আছে এই স্ট্যান্ডার্ড এনের মান তারপর আমাদের দেওয়া আছে এন এন পাইলাম এক্স বার পাইলাম এবং স্ট্যান্ডার্ড ডিভিশন সিগমা পাইলাম এন করতে থেকে পাইলে এই একশো আইটেম এটা এন এই মিন মিন হচ্ছে ইস পঞ্চাশ অ্যান্ড দেয়ার স্ট্যান্ডার্ড ডিভিশন হচ্ছে সিগমার মান ফোর বের করতে হবে ফাইন্ড আউট দ্য সাম অফ স্কোয়ার এ স্কোয়ারটা বের করতে হবে তাহলে উই নো এটা বের করার জন্য আমাদের সিগমার সূত্রটা প্রয়োগ করতে হবে মানে আমরা যে স্ট্যান্ডার্ড ডিভিশন বের করে স্ট্যান্ডার্ড ডিভিশন সূত্র বের করতে হবে তাহলে সিগমা সমান সামিশন এক্স স্কোয়ারকে এন দিয়ে বা সামিশন এক্স স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই এন এন এটা মাইনাস এক্স বার হোল স্কোয়ার এটা এক্স বার হোল স্কোয়ার লেখা হয় অথবা আমরা অঙ্ক করার সময় অন্যভাবে জিনিসটা দেখিয়েছি এই এটার মান এটার সূত্র ছিল সামিশন এক্সকে এন দ্বারা ভাগ করা এটার সূত্র ছিল এরকমই সামিশন এক্স ডিভাইডেড বাই এন সামেশন এক্স ডিভাইডেড বাই এন হোল স্কোয়ার এইভাবেই ছিল এই জায়গায় লেখাটা আর মূলত এটা কিসের মান এটা মান মার হচ্ছে যে এক্স বারের মান মানে এক্স বার যখন গর করব গড়ের সূত্র হচ্ছে যে এই এক্স বার এটা সমান সামেশন এক্স স্কোয়ারকে এন দ্বারা বার তাহলে এইখানে এই অংশটার পরিবর্তে এই এক্স বারটাই লিখেছে এই এক্স বার লিখেছে বুঝতে হবে তাহলে এক্স বার মান কি কারণ এখানে এক্স বারের মান দেওয়া আছে যে এক্স বারের মান দেওয়া থাকাতে এই সামিশন এক্সের মান না লিখে যেহেতু সামিশন এক্সের দেওয়া নাই মান এক্স বারের মান দেওয়া আছে তাহলে এটার পরিবর্তে এই সামিশন এক্স স্কোয়ার ডিভাইড বাই এন এর পরিবর্তে এক্স বার এখানে লিখেছে এটা বুঝতে হবে কেন এক্স বার লিখেছে তাহলে গেল এবার আমরা মান বসাই দিব মান বসাই দেন সিগমার মান সিগমার মানে যে ফোর দেওয়া আছে ফোর বসে গেল তারপর ইকুয়েল সামিশন এক্স স্কোয়ার এটাই সামিশন এক্স স্কোয়ার এটাই হচ্ছে সাম অফ স্কোয়ার স্কোয়ারের যুগফল স্কোয়ার যে এক্স স্কোয়ার এই এক্স স্কোয়ারের যুগফল সাম এটা সাম এটা এক্স স্কোয়ার এই এক্স স্কোয়ারের যুগফল এটাই বের করতে বলা হচ্ছে মূলত এটা বরাবর থাকবে এন এর মান কত একশো দেওয়া আছে এই যে একশো একশো বসলো এবং এক্স বারের মান এই এক যে এক্স বারের মান ফিফটি ফিফটি বসে গেল তাহলে এগুলো বসে দেওয়ার পরে আমাদের কাজ হবে কি আমাদের মূলত এখন কাজ হচ্ছে ক্যালকুলেটার দিয়ে হিসাব করে ফেলা তাহলে এটিকে ফোর এখানে কিছু লাইন উভয় পক্ষে স্কোয়ার করা হচ্ছে স্কোয়ার অফ বোথ সাইড উভয় পক্ষে স্কোয়ার করা মানে বর্গ করা বর্গ করলে এটা সাইডের বর্গ হলে এখানে একটা লাইন শর্ট আছে এ লাইনটা লিখে এটার পরবর্তী আরেকটা মানে এ লাইনটা হুবু হু লিখে এ লাইনটা হুবু হু লিখে ফোরের উপর স্কোয়ার দিতে হবে প্লাস এটার উপর এই পুরো লাইনের উপর একটা স্কোয়ার দিতে হবে যে কাজটা করে নাই এখানে লিখে দিছে স্কোয়ার অফ বোথ সাইড উভয় পক্ষে যদি স্কোয়ার করি এ সাইডের স্কোয়ার হবে চার চারে ষোলো আর এটার স্কোয়ার হবে এখান থেকে বর্গমূলের চিহ্নটা এবারে যে বর্গমূলের চিহ্ন দেওয়া আছে সেই চিহ্নটা এই এই বর্গমূলের চিহ্নটা চলে যাবে এই বর্গমূলের চিহ্নটা অঙ্ক থেকে স্কোয়ার করলে চলে যাবে কারণ বর্গমূলের মান হচ্ছে হাফ বর্গমূলের মান হচ্ছে হাফ আর উভয় পক্ষে স্কোয়ার করা মানে আবার দুই দিয়ে গুণ করা তাহলে দুইয়ের সাথে দুই কাটাকাটি করলে মূলত আর বর্গটা চলে যাবে আর এখানে এক থাকবে এক এর কোনো কাজ নেই তাহলে এর জন্য 
এখানে কি হয়ে গেল এই লাইনে এসে স্কয়ার টানাই দেখা যাচ্ছে যে এই লাইনে এসে সরি এই বর্গের চিহ্ন টানাই তাহলে আমরা পাইলাম আমরা পাইলাম সাতচারে ষোলো এদিকে সাম এইটার এইটার বর্গমূল চলে গেল এই মানটা বরাবর হয়ে গেল এদিকে পঞ্চাশ বর্গ করলে পাঁচ পাঁচ পঁচিশ দুই হাজার পাঁচশো বের হয়ে গেছে এরপর আমাদের কী কাজ করতে হবে এরপর মূলত আমাদের এই লসাহ করতে হবে এই মানটা এই মানটা এখানে দুইভাবে করতে পারো অঙ্কটা এখানে একটা লাইন শর্ট আছে একটা লাইন শর্ট মিনস পুরো এই লাইনটা আমি দেখাই আপনাদের এখানে একটা লাইন কম আছে এই সমানের ডান পাশের অংশ এই অংশটা আর সমানের বাম পাশের অংশ খুব খেয়াল করেন সমানের ডান পাশ সমানের বাম পাশ এই পুরো অংশটা সরাসরি আপনারা এদিকে নিয়ে আসবেন এই পুরো অংশটা সরাসরি বামে নিয়ে আসবেন এই ষোলোর অংশটা এদিকে নিয়ে আসবেন এখানে অনেক কিছু কম দিচ্ছে তাহলে আমরা যদি এমনি লেখি তাহলে এটা যদি পুরো চলে আসে তাহলে এটা এই মানটাই এই মানটাই পুরো এই মানটাই পুরো বাম পাশে চলে গেল এখানে লাইন লাইনে আপনারা এখানে যে লাইনটা বাড়াবেন ওইটা আর ষোলোটা এদিকে নিয়ে আসলেন আসার পরে পরবর্তীতে কী হবে পরবর্তীতে এই লাইনটা তৈরি হবে এই ষোলোটা এই লাইনটা থেকে যাবে এখানে সামেশন এক্স স্কোয়ার বাই একশো এই লাইনটা থাকবে আর এদিকে দুই হাজার পাঁচশোটা এটা এদিক থেকে এদিকে বাম পাশে থাকবে এদিকে যখন আসবে সেটা প্লাস হয়ে যাবে দুই হাজার পাঁচশো প্লাস আর এটা তো ষোলো দিকে আছে ষোলো তাহলে দুই হাজার পাঁচশোর সাথে ষোলো যোগ করলে দুই হাজার পাঁচশো ষোলোয় ফলাফলটা আসবে এরপর বজ্র গুণন কোনা গুণ গুণ সামেশন এক্স স্কোয়ার এটা নিচ্ছে মনে মনে ওয়ান আছে এটা ওয়ানের সাথে এক্স স্কোয়ারে গুণ করলে সামেশন এক্স স্কোয়ার আর একশোর সাথে দুই হাজার পাঁচশো ষোলো গুণ করলে দুই লাখ ষোলো একশো একান্ন হাজার ছয়শো তাহলে সাম অব দ্য স্কোয়ার অফ অল আইটেম দুই লাখ একান্ন হাজার ছয়শো এটা বের হয়ে গেল এটা হলো মূলত এর উত্তর এরপর আরেকটা অঙ্ক আছে আরেকটা দেখেন গিভেন দ্য বি টোয়েন্টি ওয়ান বি টোয়েন্টি গিভেন দ্য ফলোয়িং ইনফরমেশন নিচে যে তথ্য দেওয়া আছে যে তথ্য এগুলো ফাইন্ড স্ট্যান্ডার্ড ডেভিশন স্ট্যান্ডার্ড ডেভিশন মানে সিগমা বের করতে হবে পরিবিত বেদা নির্ণয় করতে হবে স্ট্যান্ডার্ড ডেভিশন এন এর মান দেওয়া আছে টেন এন এর মান এন এর মান দেওয়া আছে টেন তারপর সামিশন এক্স এর মান দেওয়া আছে সামিশন এক্স স্কোয়ার দেওয়া আছে এক হাজার তাহলে এই মানগুলো দেওয়া আছে এই মানের ভিত্তিতে আমাদের কি করতে হবে স্ট্যান্ডার্ড ডিভিশন বের করতে হবে স্ট্যান্ডার্ড ডিভিশন এই ফর্মুলা দিয়ে বের করা যায় অন্য আরেকটা ফর্মুলা দিয়ে করা যায় আমি আগেরটা যেটা আমরা এতদিন করছি এটা দিয়ে দেখাই আপনাদের এই এই আমি এখানে করে রাখছি হাতে এটা এখান থেকে এটা দেখেন গিভেন দ্যাট মানে দেওয়া আছে আমাদের কি কি দেওয়া আছে গিভেন দ্যাট এই মানগুলো আমাদের কোয়েশ্চেন আমরা দেখেছি গিভেন দ্যাট দেওয়া আছে এন এর মান টেন দেওয়া আছে কোয়েশ্চেনের মধ্যে সামিশন এক্স এর মান সিক্সটি দেওয়া আছে এবং সামিশন এক্স স্কোয়ার মান এক হাজার দেওয়া আছে এখন উই নো আমরা জানি স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন বা সিগমা এর সূত্র হচ্ছে এই সামিশন এক্স কে এন দ্বারা ভাগ মাইনাস সামিশন এক্স কে এন দ্বারা ভাগ করে উভপাশে ব্র্যাকেট দিয়ে হোল স্কোয়ার এটা আর এদিকে হচ্ছে বর্গ রুটের চিহ্নটা এটাই রুটের চিহ্ন যেটা দেখা যাচ্ছে সেটা এটা হচ্ছে মূলত আমাদের সূত্র এখন মাস মান বসাতে হবে এই সিগমার মান বেশ ভুটতে গেলে এখন আমাদের মান এখানে কী কী আছে দেখেন আমাদের মানের মধ্যে আছে সামিশন এক্স স্কোয়ারের মান এই যে সামিশন কত সামিশন এক্স স্কোয়ার এই সামিশন এক্স স্কোয়ারের মান আছে কত সামিশন এক্স স্কোয়ারের মান দেওয়া আছে এক হাজার এই এক হাজার দেখা যাচ্ছে তো না আমি তারপর ইয়া করি একটু জুম কমাই এই যে সামিশন এক্স স্কোয়ার মান এক হাজার এই এক হাজার বসছে এন এর মান এই যে এন এর মান টেন এন সমান টেন টেন বসছে এক হাজারকে টেন দিয়ে বাক করলে একশো বের হবে যে একশো শূন্য একটা একটা বাদ দিয়ে দেন একশো হবে তারপর সামিশন এক্স এর মান দেওয়া আছে ষাট এই যে সামিশন এক্স এটার মান ষাট বসছে এন এর মান দশ দেওয়া আছে ষাটকে দশ দিয়ে বাক করলে শূন্য শূন্য চলে গেলে আর ছয় থাকবে সিক্স স্কোয়ার হবে এতটুকু পর্যন্ত গেল এরপর হচ্ছে দেখি এরপরে যদি আমরা দেখি এরপরে আমাদের আছে এরপরে সিগমা সমান 
তাহলে একশো মাইনাস সামেশন সিক্স স্কোয়ার আর ছয় দুটা বর্গগুলো ছয় ছয় ছত্রিশ একশো থেকে ছত্রিশ বাদ দিলে চৌষট্টি আর উপরে বর্গমূল হচ্ছে চিহ্নের সিগমা আর সিগমা বর্গ চৌষট্টির বর্গমূল হচ্ছে এইট তাহলে স্ট্যান্ডার্ড ডিভিশনের মান কত বের হয়ে গেল এইট এইটি এটাই আমাদের অঙ্ক ফলাফল আমি এটা করে দিছি যেটা আমরা এতদিন পর্যন্ত প্র্যাকটিস করছি ওই নিয়মে এখানে বইয়ে অন্য নিয়মে করেছে তাও এটাও সিগমার সূত্র এটাও ভেরিয়েন্স বলে সিগমা স্কোয়ার সমান বলে এখানে এখানে যে বর্গ চিহ্নটা ছিল আমরা যে এই অঙ্কের মধ্যে এখানে বর্গ এই বর্গমূলের এই চিহ্নটা এটা যখন ইয়া হয়ে যায় উঠে যায় এটা স্কোয়ার হবে তখন এটা 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 যখন থাকবে না এদিকে সিগমা স্কোয়ার লিখতে হবে মূলত ওই কাজটাই করছে যেখানে তাহলে সামিশন এক্স এসকে এটা সিগমা স্কোয়ার লিখছে সামিশন এক্স স্কোয়ারকে এন দিয়ে ভাগ সামিশন এক্সকে এন দিয়ে ভাগ করে সামিশন এক্সকে এন দিয়ে ভাগ করছে তাহলে এইটা হচ্ছে ফর্মুলা আর বর্গমূলের আবার যেটা বলি বর্গমূলের এটা মান হচ্ছে বর্গ এক্স স্কোয়ার ওইটা ওই সিগমার এটার সাথে বসাই দিছে এতটুকু হচ্ছে এটার কাজ সিগমা স্কোয়ার লিখে দিছে তাহলে সামিশন এক্সের মান আছে এক হাজার এনের মান একশো এক হাজারকে একশো দিয়ে ভাগ করলে একশো হবে ষাট এদিকে এক্সের মান ষাট সামিশন এক্সের মান ষাট এনের মান দশ কারাগারি করলে ছয় থাকে ছয় বর্গ করলে ছয় ছত্রিশ একশো থেকে ছয় ছত্রিশ গেলে চৌষট্টি তাহলে সিগমা এক্স স্কোয়ার সমান যদি চৌষট্টি হয় এটা হয় সিগমা সমান এই বর্গ চিহ্নটা চৌষট্টির উপর গেলে আট হয়ে যাবে ওই আপনারা এইভাবেও করতে পারেন অথবা আমি খাতায় লিখে দিছি যে এইভাবে করতে পারেন দুটা থেকে যে কোনো একটা নিয়ে আপনারা প্রয়োগ করতে পারেন ওকে ধন্যবাদ আল্লাহ হাফেজ